हेलो स्टूडेंट्स डॉक्टर लता अग्रवाल इज हियर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कल्चरल सिंथेसिस इन द मिडीवल पीरियड स्टूडेंट्स डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिंथेसिस सिंथेसिस मल्टीपल रिलीजियस मूवमेंट एंड देयर फॉर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल व्हिच प्रोड्यूस्ड नॉट ओनली वन बट थ्री डिस्टिंक्ट सिंथेसिस ऑफ मिडीवल पीरियड लाइक religion society and culture an important landmark in the cultural history of medieval india was the silent revolution in the society brought about by a galaxy of social religious reforms the revolution known as bhakti movement बच्चों सिंथेसिस का मतलब है पारस्परिक समन्वय जब कोई एक जाति स्थान विशेष पर रहती है उसका अपना धर्म होता है और उस स्थान विशेष में किसी अन्य जाति धर्म का समावेश होता है तो धीरे धीरे उनके सामाजिक रीति रिवाजों खान पान रहन सहन वेशभूषा आदि में जो समन्वय स्थापित होता है वह सिंथेसिस कहलाता है जैसे भारत में हिंदू जाति हिंदू धर्म विद्यमान था और उसमें जो इस्लाम जाति ने प्रवेश कर उनमें जो सामंजस्य स्थापित हुआ दैट इज़ कॉल्ड सिंथेसिस और धीरे धीरे ये सामंजस्य अकबर काल में हम देखते हैं कि वैवाहिक संबंध में भी परिवर्तित हो जाता है लेकिन सल्तनत काल में इस सांस्कृतिक समन्वय को स्थापित करने वाला एक ऐसा क्या चमत्कार था ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसके कारण ये समन्वय हुआ वह था सूफी धर्म सूफी धर्म का समाज पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उसने उसने स्वयं ने भी जो उदारता सहिष्णुता की भावना प्राप्त की थी वो हिंदुओं के वेदांत का परिवर्धित रूप था मुसलमानों में धार्मिक भेदभाव छुआछूत का त्याग और समानता एवं भातृता की भावना का विकास होने लगा सूफी संप्रदाय ने अपनी शुद्धता बाह्य आचरण की पवित्रता ईश्वर के प्रति अपार श्रद्धा पारस्परिक सहानुभूति विश्व बंधुत्व की भावना और विश्व प्रेम की भावना के आधार पर यहाँ के हिंदू धर्म को प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया सूफियों में अनेक ऐसे प्रचारों को व्यवहार कुशल व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में काफ़ी लोकप्रियता प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष में इस्लाम का आगमन सांस्कृतिक दृष्टि से एक सिंबल ऑफ रेवोल्यूशन क्रांति का सूचक था सांस्कृतिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति में इस प्रकार आत्मसात कर लिया गया कि उनका अलग कोई अस्तित्व शेष नहीं रह गया था सर्वप्रथम धार्मिक समन्वय प्रारंभ हुआ था हिंदू मुस्लिम संस्कृति के समन्वय का प्रारंभ धार्मिक क्षेत्र से हुआ जिसमें हिंदू मुस्लिम समन्वय की कल्पना को साकार और यथार्थ रूप प्राप्त हो सका धार्मिक समन्वय की दृष्टि से भक्ति आंदोलन के प्रणेता रामदेव नामदेव कबीर नानक दादू चैतन्य रामानुज रैदास मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन ओलिया इत्यादि के नाम प्रसिद्ध होने लगे इस्लाम मूर्ति पूजा का प्रारंभिक कट्टर विरोधी था मुसलमान इसे बुद्ध परस्ती कहते थे और मूर्तियों के को तोड़ना अपना धार्मिक कार्य समझने लगे थे इस्लाम एक एकेश्वरवादी था हिंदू धर्म और इस्लाम के धार्मिक संपर्क के परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण हुए धार्मिक सुधार आंदोलन ने सहिष्णुता के अंतर्गत वैमनस्यता का स्थान धार्मिक सहिष्णुता ने ले लिया इस्लाम और हिंदू धर्म का निकट लाने अकबर का नाम सर्वोपरि था वह अत्यंत ही उदार था और दोनों के बीच में समन्वय की कड़ी बन गया अकबर के धार्मिक विचार प्रगतिशील थे और उन्होंने धीरे धीरे दीन इलाई धर्म या अन्य धर्मों के को सामंजस्य स्थापित करने के लिए हर कदम हर प्रकार की उसने उदारता की नीति को समन्वित करने में सफलता प्राप्त करी हालांकि उसके बाद के जैसे औरंगजेब जैसे कट्टर मुगल सम्राट इस नीति के विरोधी थे 
तो हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में धार्मिक समन्वय हुआ और बाद में जो हम चर्चा करेंगे साहित्यिक और भाषा का समन्वय स्थापित हुआ धन्यवाद